السلام علیکم و رحمۃ اللہ گائز جو آج ہم نے ٹاپک پڑھنا ہے الیونتھ کے لیے دیٹ از نیوٹن لاز آف موشن جو چیپٹر ہم پڑھ رہے ہیں اس میں ہم نے آج جو ٹاپک چنا ہے دیٹ از سم کامن فورسز سم کامن فورسز تو اب ہم نے کچھ فورسز پڑھنی ہیں جو ڈے ٹو ڈے لائف میں ہم ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں پر اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ابھی تک ہم نے پڑھا نیوٹن لاز آف موشن نیوٹن نے تین لا دیے ہیں نیوٹن فسٹ لا نیوٹن سیکنڈ لا نیوٹن تھرڈ لا آف موشن سو یہ لا کیا بولتے ہیں دیز لاز سمپلی پرووائڈ از دا پراپرٹیز آف دی فورس یہ ہمیں بس یہ بولتے ہیں کہ فورس کیسا ہوتا ہے فورس کیا کرتا ہے یہ چیزیں بولتے ہیں یہ پر یہ یہ نہیں بولتے ہیں کہ ایک دو باڈیز کے بیچ میں اگر فورسز ہے تو کتنے فورسز ہیں یہ یہ تین لا نہیں بولتے ہیں تو پہلا لا آپ کو پتہ ہے کہ وہ کیا بولتا ہے پہلا لا بولتا ہے کہ اگر فورس نہیں ہوگا تو باڈی ریسٹ میں ہی رہے گی یا یونیفارم لینئر موشن میں ہی رہے گی یعنی کہ اس کی ویلاسٹی چینج نہیں ہو جائے گی دوسرا لا بولتا ہے کہ اگر اب فورس پڑے گا کسی باڈی پہ واٹ ول ہیپن تو اس کی ویلاسٹی چینج ہو جائے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ مومنٹم چینج ہو جائے گا یا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب باڈی پہ فورس پڑے گا مومنٹم چینج ہو جائے گا مومنٹم چینج ہونے کا ہی مطلب ہے کہ ایکسریشن آ جائے گی تو اب جو تیسرا لا ہے تو یہ کیا بولتا ہے یہ بولتا ہے کہ اگر فورس آیا تو یہ آیا کہاں سے تو نیوٹن تیسرا لا نیوٹن کا جو تیسرا لا ہے وہ بولتا ہے کہ فورسز آر دا ریزلٹ آف انٹریکشن جب تک آپ کے پاس انٹریکشن نہیں ہوگی دو باڈیز کی تب تک فورس نہیں آ جائے گا تو میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو بولا کہ یہ جو نیوٹن تھرڈ لا ہے یہ یہ ریئلٹی میں یہ ریئلٹی میں نیوٹن کا اوریجنل لا ہے کیونکہ وہ دا وہ دو لا کوئی بھی دے سکتا تھا پر تیسرا لا کے لیے اللہ تعالیٰ کو تو نیوٹن ہی لانا چاہیے تھا تو نیوٹن نے کیا بولا کہ فورس کہاں سے آتا ہے فورس کہاں سے آتا ہے تیسرا لا بولتا ہے کہ فورس انٹریکشن سے آتا ہے اگر آپ انٹریکشن ورڈ کو بھی دیکھ لیں دیر از دیر از انٹر آئی این ٹی آر دیر آر ٹو ٹائپس آف ورڈس انٹر اینڈ انٹرا انٹرا مینز ود ان دا سیم اور انٹر مینز بٹوین دا ٹو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اف دیر از اے ورڈ انٹریکشن تو اس کا مطلب ہے کہ فورس کو پیدا کرنے کے لیے ہمیں کم سے کم دو باڈیز تو چاہیے بس دیٹ از اٹ تیسرا لا نیوٹن تیسرا لا یہ بولتا ہے کہ انٹریکشن سے فورسز آ جاتے ہیں اور فورس نہیں آتا فورسز آتے ہیں دیز آ دیز نیور آ کر سنگلی نیچر فورس آلویز کام ان پیئرس فورس آلویز کام ان پیئرس یہ پیئرس میں آتا ہے ایک کو ایکشن بولتے ہیں دوسرے کو ریئیکشن بولتے ہیں ایکشن ریئیکشن کو پروڈیوس کرتی ہے اور ریئیکشن ایکشن کو پروڈیوس کرتی ہے اور کب کرتی ہے دونوں ایک ساتھ کرتی ہے یہ نیوٹن تیسرا لا بولتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمیں تیسرا لا یہ بولتا ہے کہ فورس انٹریکشن سے آتا ہے جب دو باڈیز انٹریکٹ کریں گی اور یہ انٹریکشن کیسی ہو کہ یہ انٹریکشن کانٹیکٹڈ بھی ہو سکتی ہے مطلب کہ آپ دوسرے باڈی کو کانٹیکٹ میں لے آ سکتے ہیں یا ود آؤٹ کانٹیکٹ بھی ہو سکتا ہے فار ایگزامپل آپ کو پتہ ہے کہ ابھی کوئی سیب نیچے کی طرف گرا ارتھ کی طرف تو اس کا مطلب کہ دیر از سم انٹریکشن بٹوین دا ٹو بٹ دیٹ از نان کانٹیکٹ تو اس نے ڈائریکٹ اس پہ فورس مطلب کہ اس کو ٹچ نہیں کیا اس سیب کو اور نیچے لیا زمین پہ نو سم تھنگ ہیپنس بٹوین دا دو دیر از این انٹریکشن بٹ دیٹ از نان کانٹیکٹڈ تو انٹریکشن دو طرح کی ہو سکتی ہے کانٹیکٹ ایز ویل ایز نان کانٹیکٹ یہ ضروری نہیں ہے کہ انٹریکشن کے لیے آپ کو دو باڈیز کو ٹچ ٹچ کرانا ہے نہیں ضروری نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ دنیا میں کتنے طرح کی انٹریکشنز ہے تب جا کے ہمیں پتہ چلے گا کہ وہیں سے فورس آ جائے گا بٹ آپ دیکھ لیجیے دنیا میں بس چار طرح کی ہی انٹریکشن ہے بس دیر آر آنلی فور ٹائپس آف انٹریکشن ان دا ہول یونیورس بس چار طرح کی ہی انٹریکشن ہے اور جو بھی آپ فورس دیکھ رہے ہیں وہ ان ہی چار میں سے کوئی نہ کوئی ہوگا تو کیا ہے پہلی انٹریکشن اینڈ فسٹ آف فسٹ انٹریکشن از گریوٹیشنل انٹریکشن واٹ از اٹ گریوٹیشنل انٹریکشن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ گریوٹیشنل انٹریکشن ہوتی کیا ہے یہ کہاں سے آتی ہے چلو میں یہاں پر ایک فگر بنا لیتا ہوں ایک سیکنڈ چلو یہ میرے پاس دو باڈیز ہے سپوز دیز آر دا ٹو باڈیز کیونکہ دو باڈی تو لانا ضروری ہے کیونکہ انٹریکشن کے لیے کم سے کم دو باڈی چاہیے ہمیں دو باڈیز یاد رکھنا اس کا مطلب یہ ہے کہ اف دیر از آنلی ون باڈی ان دا یونیورس اینڈ یو آر گوئنگ ٹو ایکسپیکٹ اے فورس فرام دیم دین اٹ از ان لاجیکل فورس نہیں آئے گا ایک باڈی سے کم سے کم دو باڈیز ہونی چاہیے ٹو یو ریکیئر ایٹ لیسٹ ٹو اینٹیٹیز فار دی انٹریکشن اینڈ وین ایور دیر از انٹریکشن دیر از دی ایولیوشن آف دی فورس ایز پر نیوٹن از تھرڈ لا اب یہ گریوٹیشنل انٹریکشن کیا ہوتی ہے گریوٹیشنل انٹریکشن کب آتی ہے یہ گریوٹیشنل فورس کب آتا ہے ی
चीज ना होगी जो इसको प्रोड्यूस करती है सर वट इज दैट थिंग दैट थिंग इज नथिंग दैट इज द मास दैट इज मास इट इज द मास विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन याद रखना अभी मास की कोई डेफिनेशन नहीं है अभी बस आप इतना याद रखिए कि मैटर के पास एक प्रॉपर्टी है हर किसी मैटर के पास एक प्रॉपर्टी है दैट इज कॉल्ड मास दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड वट मास विच इज होली एंड सोली रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा अगर इस बॉडी ने कुछ मास इस बॉडी का कुछ मास है सपोज दैट इज सुमाल और इस बॉडी का कुछ मास है दैट इज कैपिटल एम समझ में आ रहा है दो बॉडीज है इन, इनके पास मास है तो अगर इसके पास भी मास है और इसके पास भी मास है दे आर गोइंग टू एक्सर्ट द फोर्स ऑन इच अदर ये ये जो वाली ये वाली बॉडी है ये इसको अट्रैक्ट करेगी कैपिटल एम वाली को और ये जो कैपिटल एम वाली बॉडी है ये सुमाल एम वाले बॉडी को अट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ से तो वो फोर्स जो आया वो जो जो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही उस अट्रैक्शन को बोलते हैं ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन so gravitational interaction is nothing it is the force of attraction between the two bodies because of the mass it is the mass which is responsible for this gravitational interaction iska matlab ye hai ki aaj ke baad aap ye yaad rakhenge ki agar aapne do bodies dekhi aur unke beech unko mass hai to you can expect the gravitational force between the two aur ye gravitational force kaisa hota hai aapko pata hai ki it is always attractive in nature वो आगे हम ग्रेविटेशनल चैप्टर में पढ़ेंगे पर अभी आपको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देता हूँ कि ये ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन क्या होती है इट इज़ ऑलवेज अट्रैक्टिव नेचर इसके पास इस बॉडी के पास मास है और इस बॉडी के मास के पास मास है तो ये दो बॉडीज अब एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करेंगी बट नाउ द क्वेश्चन इज सर फोर्स इज अफेक्टर क्वान्टिटी सर अगर ये कैपिटल एम वाली बॉडी स्माल एम वाली बॉडी को अपनी तरफ ले जाएगा तो वट विल बी द डायरेक्शन बिकॉज फोर्स एक्ट से लॉन्ग ए पर्टिकुलर डायरेक्शन फोर्स इज अफेक्टर क्वान्टिटी तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा आपको यही दो बॉडीज लेने हैं और क्या करना है इसका सेंटर लेना है और इसका सेंटर लेना है और उन सेंटर्स को ज्वाइन करना है तो अब ये जो कैप्टन एम वाली बॉडी है ये सुमाल एम वाली बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी अलॉन्ग दिस लाइन अलॉन्ग दिस लाइन विच ज्वाइन इज द सेंटर्स ऑफ द टू बॉडीज दैट इज वाई दिस फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रल फोर्स दिस फोर्स इज कॉल्ड वट दिस इज कॉल्ड सेंट्रल फोर्स इट्स द सेंट्रल फोर्स बिकॉज दिस फोर्स एक्ट अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू बॉडीज और ये जो सुमाल एम वाली बॉडी है ये कैप्टन एम वाली बॉडी को अट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ मगर डायरेक्शन कौन सी लेगी यही इसी लाइन के थ्रू दैट इज वाइट इज फोर्स इज कॉल्ड वट सेंट्रल फोर्स और आपको मैं ये बता दूँ कि यहाँ पर ये जो सेंट्रल फोर्स होता है ये कंजर्वेटिव होता है वो आगे पढ़ेंगे वर्क एनर्जी एंड पावर में आपको कंजर्वेटिव फोर्सेज भी पढ़ने पड़ेंगे तो वो देखेंगे उधर तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है इट इज इट इज अगेन वट ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये क्या होता है एक सेकेंड ये जो ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन होती है इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स सर वट डू यू अंडरस्टैंड बाई लॉन्ग रेंज फोर्स लॉन्ग रेंज फोर्स का मतलब यह है कि अगर दो बॉडीज जिनके पास मास है और वो बहुत दूर है एक दूसरे से तो दिस फोर्स कैन एग्जिस्ट दियर ऑल्सो फॉर एग्जाम्पल यू नो वेरी वेल सन इज एट डिस्टेंस ऑफ वन एस्ट्रोनोमिकल यूनिट फ्राम द सर्फेस ऑफ दर्थ फ्राम द सेंटर ऑफ दर्थ सही बात है कि नहीं तो इनके बीच में कि देखो कितनी डिस्टेंस है यू नो वेरी वेल हाउ मच इज वन एस्ट्रोनोमिकल यूनिट इट इज अबाउट वन पॉइंट फाइव इंटू टेन इज पॉर इलेवन मीटर थिंक अबाउट इट हाउ मच इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू बट still there exists between the between the sun and the earth a force that is the gravitational force that is why it is which force it is the long range force to aur dusri baat ye hai ki it always obeys inverse square law matlab ki jitni aap distance badhate jayenge utna ye force kam hota jayega kaise 1 by r square ki jaise तो एक और बात यह है कि सर क्या हमें ये जो ये जो ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन है क्या हमें ये डे टू डे लाइफ में देखने को मिलती है हाँ वी वी सी इट इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटी आपने देखा होगा कि एप्पल नीचे की तरफ गिरता है तो सो टू द इट ऑलवेज फॉलोज टू वर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ अर्थ की तरफ ही आता है तो ये कौन सा फोर्स रेस्पॉन्सिबल है दैट इज द दैट इज ग्रेविटी और आपको मैं ये बताता हूँ ग्रेविटी इज नथिंग इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड एनी अदर ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट तो हमेशा अर्थ होनी चाहिए तब जाके आप ग्रेविटेशनल फोर्स को ग्रेविटी नाम दे सकते हैं 
और वेट वेट भी आपने देखा होगा दैट वेट इज नथिंग दैट वेट इज द डे टू डे मैनिफेस्टेशन ऑफ द ऑफ द ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन और ये जो ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन है ये सबसे वीकेस्ट फोर्स है दुनिया में सबसे सबसे वीकेस्ट फोर्स यही होता है तो नाउ इट इज अनदर इंट्रैक्शन इन द वर्ल्ड एंड दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन सर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन के लिए मुझे यहां पर एक फिगर बनानी पड़ेगी आपको पता चलेगा कि व्हाट विल बी दिस थिंग चलो ये मेरे पास एक और फिर से फिर से दो बॉडीज है अभी तक इन दो बॉडीज के इन दो बॉडीज को मास था तो ग्रेविटेशन फोर्स आ गया अब इन दो बॉडीज को अलग से एक और प्रॉपर्टी है जैसे मास था अब इनके पास मास नहीं है चलो इनके पास अब एक प्रॉपर्टी है दैट इज कॉल्ड चार्ज दैट इज कॉल्ड व्हाट चार्ज इस बॉडी के पास भी अब चार्ज है और इस बॉडी के पास भी अब चार्ज है चलो दिस इज कॉल्ड बॉडी ए एंड दिस इज कॉल्ड बॉडी बी सपोज दीज टू बॉडीज हैव गॉड द चार्ज अब इनके पास एक प्रॉपर्टी है अभी तक क्या प्रॉपर्टी थी अभी तक मास था तो ग्रेविटेशनल फोर्स आ गया एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट करे क्यों करे बिकॉज दे आर हैविंग द मास नाउ दे आर गोइंग टू हैव द चार्ज अब क्या करेंगे ये अब इस चार्ज की वजह से इस चार्ज की वजह से ये दो बॉडीज एक दूसरे पे फोर्स एग्जर्ट करना करे स्टार्ट करेंगे एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नाउ वट इज द नाउ विच प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन एंड दैट इज नथिंग दैट इज चार्ज ये चार्ज क्या होता है मुझे खुद नहीं पता पर इतना बता दूंगा कि चार्ज इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स चलो मैं यहां पर बता दूं कि यहां इलेक्ट्रो भी और मैग्नेटिक क्यों भी बोलते हैं इसको इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स क्यों बोलते हैं चलो वो मैं बता दूं आपको यहां पर अगर ये एक बॉडी है और ये यहां पर दूसरी बॉडी है इसके ऊपर कुछ चार्ज है Q से डिनोट करता हूं मैं और इसके ऊपर भी चार्ज है Q1 वन एंड इट इज क्यू टू इन दोनों के ऊपर अगर चार्ज है और वो स्टैटिक है चार्ज कैसा है वो रेस्ट में वो चार्ज रेस्ट में है तो क्या होगा इनके बीच में जो फोर्स होगा वो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स उसको क्या बोलेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स अगर अब यही चार्ज अब मोशन में आ गया और इनके बीच में जो फोर्स होगा वो तो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा ही अगर अब ये चार्ज मोशन में आया नाउ देयर विल बी एवोल्यूशन ऑफ द अनदर फोर्स एंड दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स सो मैग्नेटिक फोर्स तब तक नहीं आएगा जब तक ये जो चार्ज है ये इनमें चले ना इट कम्स इन मोशन सो दैट इज वाई वेन एवर वी हैव चार्ज either at rest or at uh, or in motion we have the electromagnetic force aur ye electromagnetic force kaisa hota hai it is uh, again attractive as well as repulsive jo gravitational force hota hai wo simply wo always attractive hota hai par ye jo electromagnetic interaction hoti hai charge ki wajah se ye jo ye jo force aa raha hai ye attractive bhi ho sakta hai aur repulsive bhi ho sakta hai depending upon the nature of the charge matlab ki agar yahan par bhi positive charge aaye kyunki duniya mein bas do hi tarah ke charge hai positive aur negative और इस पे भी पार्टू चार्ज आ गया तो दे विल रिपेल ईच अदर अगर एक पे नेगेटिव आए और दूसरे पे पॉजिटिव दे विल अट्रैक्ट ईच अदर एज यू नो द प्रिंसिपल लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट वही प्रिंसिपल यहां पर फॉलो होता है और ये भी इनवर्स केरला को ओबे करता है किसको इनवर्स केरला को ओबे करता है एंड इट इज अगेन अ लॉन्ग रेंज फोर्स इट इज अगेन अ लॉन्ग रेंज फोर्स इट इज अगेन अ लॉन्ग रेंज फोर्स और आपको मैं ये बता दूं कि ये जो ये वाला फोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इट इज अगेन अ सेंट्रल फोर्स इट इज अगेन अ सेंट्रल फोर्स मतलब कि अगर आपके पास दो बॉडीज है इनके पास चार्ज है क्यू वन एंड क्यू टू क्यू वन एंड क्यू टू तो आपको इसका सेंटर लेना है इस चार्ज का सेंटर लेना है और वहां से एक लाइन ज्वाइन करनी है तो ये इसको रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द चार्ज दैट फोर्स विल बी विल एक्ट अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू बॉडीज सो दिस फोर्स इज अगेन विच फोर्स इट इज अ सेंट्रल फोर्स जैसे कौन था जैसे इलेक्ट्रो ग्रेविटेशनल फोर्स था ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी सेंट्रल फोर्स होता है वेन इट इज सेंट्रल फोर्स इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स ऑल्सो तो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए एक प्रॉपर्टी होती है दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी तो आप आगे पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स तो पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट कंजर्वेटिव फोर्स के ही ली, के लिए ही होता है तो वो आगे पढ़ेंगे हम इनशाला पर ये जो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है सर इसकी डे टू डे लाइफ में कोई एग्जाम्पल है हाँ 
बहुत सारी एग्जाम्पल है टेंशन टेंशन इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑरिजिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑरिजिन है इसका अगर हम नॉर्मल फोर्स लें सुप्रिंग फोर्स लें फ्रिक्शन फोर्स फ्रिक्शन लें ये सब फोर्सेज जो डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं दीज आर हैविंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑरिजिन फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर बना दूँ ये मेरे पास ये मेरे पास एक बॉडी है और इसके ऊपर मैंने एक और बॉडी रखी ये बॉडी जो नीचे वाली बॉडी है ये ऊपर वाली बॉडी को स्टैंड करती है वाई इट स्टैंड दे अनदर बॉडी ये ऊपर वाली बॉडी इसमें दस क्यों नहीं जाती है वाइट गिट स्टैंड वाइट तो इसका मतलब कि यहाँ पर कुछ इंट्रैक्शन होगी इन दो के बीच में एंड दैट इज कॉल्ड अ नॉर्मल फोर्स एंड दैट नॉर्मल फोर्स इज नथिंग इट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑरिजिन इसका मतलब कि चार्जिस के बारे में कुछ हुआ होगा चार्जिस के बीच में कुछ हुआ होगा दिस फोर्स कम इज इन टू दबल एंड दैट इज कॉल्ड नॉर्मल फोर्स वो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे आगे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ या हमारे पास एक क्रेन ये गाड़ी है ये कहीं पर ये कहीं पर एक्सीडेंट हुआ है इसका कहीं नदी में गई है तो यहां पर हम क्रेन यूज करते हैं तो क्रेन इसको ऊपर ले आता है तो क्रेन की जो वायर होती है जो रोप होती है उसके अलांग कोई फोर्स एक्ट करता है जो इस बॉडी को ऊपर ले आता है दैट फोर्स इज कॉल्ड टेंशन फोर्स दैट फोर्स इज कॉल्ड वट टेंशन फोर्स और वो टेंशन फोर्स आता कहां से वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑरिजिन ही है उसका या ये एक बॉडी है ये इसके ऊपर मैंने एक और बॉडी रखी और इस ऊपर वाली बॉडी को मैं धक्का दे रहा हूं तो देर ऑलवेज कम सम रिपल्स सम सॉरी अपोजिंग फोर्स बिटवीन द टू बिटवीन द टू बॉडीज अलॉन्ग दिस सर्फेस एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स फ्रिक्शन फोर्स फ्रिक्शन जिसे सिंपली बोलते हैं तो उसका ऑरिजिन क्या है दैट फोर्स इज अगेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मतलब कि चार्जेस ही काम कर रहे हैं यहाँ पर चार्जेस ही यहाँ पर फ्रिक्शन को बरत देते हैं चार्जेस ही यहाँ पर टेंशन फोर्स को बरत देते हैं चार्जेस ही यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन को नॉर्मल फोर्स को बरत देते हैं यही ये हमने ये सारे फोर्सेज पढ़ने पर यह याद रखना है कि दीज आर द दीज आर नथिंग दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन और आपको मैं ये भी बता दूँ कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन है ये ये बहुत तगड़ी ट्रैक्शन है एज कंपेयर टू द ग्रेविटेशनल फोर्स इट इज टेन रेज पावर थर्टी सिक्स टाइम स्ट्रांगर देन ग्रेविटेशनल फोर्स अब हमारे पास एक और इंट्रैक्शन है दैट इज न्यूक्लियर इंट्रैक्शन हमारे पास दो तरह के इंट्रैक्शन फिर से है वन इज स्ट्रांग न्यूक्लियर इंट्रैक्शन एंड अनदर इज वीक न्यूक्लियर इंट्रैक्शन पहले मैं आपको बता दू कि वट डू अंडरस्टैंड बाई स्ट्रांग न्यूक्लियर इंट्रैक्शन तो उससे पहले मैं आपको यह बता दू कि जब रुधरफोर्ड ने जो मॉडल दिया उसने बोला कि जो आटम होता है इसके बीच में एक पॉजिटिवली चार्जड पोर्शन होता है स्मॉल पोर्शन स्मॉल एरिया इसका होता है स्मॉल सॉरी वॉल्यूम होता है एंड दैट इज कॉल्ड ए न्यूक्लियस दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस तो फिर क्वेश्चन किया गया कि अगर इस इसको कहा गया कि अगर ये पॉजिटिवली चार्ज रिजन है और ये बहुत माइन्यूट है तो आप हमें बताएं कि इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो कैसे रहा है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज रिपेल्स पॉजिटिव चार्ज हाउ द प्रोटॉन इज इनसाइड द न्यूक्लियस आर स्टेबल तो वहां पर यह बहुत अच्छा क्वेश्चन आया गया मतलब कि आप हमें बताइए अगर ये न्यूक्लियस है न्यूक्लियस के अंदर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उनके बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आ जाएगा दे विल रिपेल इच अदर बट दे आर नॉट गोइंग टू डू सो हाउ दे आर हेल्ड विद इन दिस स्मॉल स्पेस तो यहां पर आइडिया आया कि कोई और उससे ज्यादा तगड़ा फोर्स होगा किससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से भी तगड़ा कोई फोर्स होगा जो इन पॉजिटिव चार्ज को एक न्यूक्लियस के अंदर ये होल्ड करता है एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड व्हाट दैट फोर्स इज कॉल्ड स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स और आपको मैं ये बता दूं कि ये हमने नहीं पढ़ना डे टू डे लाइफ में हमें ये यहां पर इसकी कोई मैनिफेस्टेशन नहीं है बट फिर भी थोड़ा बहुत मैं आपको बता दूं कि वो फोर्स कैसा होता है युकावा वॉज अ साइंटिस्ट हु गिव अ ग्रेट एक्सप्लेनेशन टू दिस फोर्स उसको कहा गया कि आप हमें बताए कि ये पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज जो न्यूक्लियस के अंदर है ये रिपेल करने के बजाय कैसे है वहां पर स्टेबल कैसे है न्यूक्लियस को स्टेबल कैसे करते उसने एक एग्जांपल दी थी कि आप दो कुत्ते ले लीजिए और उनके बीच में एक हड्डी डाल दीजिए तो एक कुत्ता हड्डी को अपनी तरफ खींचता है और दूसरा कुत्ता इस हड्डी को अपनी तरफ खींचता है मतलब कि कुत्ते आपस में दूर जाना चाहते हैं बट इट इज द बोन विच कीप दम इंटैक्ट ये जो हड्डी है इनके बीच में ये इनको आपस में रखती है इसी तरह ये न्यूक्लियर फोर्स होता है एंड दीज आर कॉल्ड जो फोर्स आता है वहां पर उसको युकावा फोर्सेस भी बोलते हैं मीजान देर इज वो आपको नहीं पढ़ना है कि इनके बीच में क्या एक्सचेंज होता है तो ये याद रखना है कि ये शॉर्ट रेंज फोर्स होता है क्योंकि ये एग्जिस्ट तभी करता है व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियस व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियस इज 1 फर्मी 10 रेज पावर -15 मीटर 
तो अगर आप टेन इज पॉ माइनस टेन मीटर लेंगे तो ये फोर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो दिस फोर्स कीप्स द न्यूक्लियानस इन साइड द न्यूक्लियस तो ये फोर्स वहाँ पर आ जाता है बट ये फोर्स कैसा होता है ये स्ट्रांगेस्ट फोर्स होता है होना चाहिए तब जाके ये पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज अदर अदरवाइज रिपेल करेंगे एक दूसरे को तो उससे भी खतरनाक होना चाहिए बट दिस फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर बट प्रॉब्लम ये है कि इस फोर्स की कोई फार्मूला नहीं है दिस इज दीज आर ऑनली जो हमें पता है अभी दीज आर द एक्सपेरिमेंट्स विच वी हैव डन ऑन दिस ऑन द ऑन द न्यूक्लियॉन्स सही बात है और ये भी बहुत तगड़ा फोर्स होता है टेर इज बहुत थर्टी एट टाइम्स ये स्ट्रांगर होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से इट इज़ नॉन सेंट्रल फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इन नेचर बट इसके बाद क्या कहा गया है कि अगर ये जो न्यूक्लियानस है इसके अंदर आपको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन्स होते हैं जब प्रोटॉन्स बढ़ जाते हैं क्योंकि आपको पता है कि प्रोटॉन जितने प्रोटॉन्स होते हैं एक न्यूक्लियस में वो एक अटम को वही अटामिक नंबर में एलिमेंट को वही अटामिक नंबर मिलता है फॉर एग्जाम्पल इन द हाइड्रोजन केस यू नो वेरी वेल देयर इज़ वन प्रोटान इन द न्यूक्लियस दैट इज़ वाई इट हैज़ गॉट एटामिक नंबर फर्स्ट सो जब एटॉमिक नंबर 83 से ज्यादा जाता है मतलब कि जब 83 से ज्यादा प्रोटॉन जाते हैं न्यूक्लियस में तो फिर ये न्यूक्लियस ना कुछ रेडिएशन इमिट करता है तो ये अनस्टेबल हो जाता है ये कुछ एक्टिविटी दिखाना चाहता है एंड दैट एक्टिविटी इज कॉल्ड ए रेडियो एक्टिविटी तो ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट बन जाते हैं फिर आपको पता है कि 83 थ्री एटोमिक नंबर से आगे जो भी एलिमेंट है वो सारे के सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट है क्योंकि वो जो न्यूक्लियस में वो जो प्रोटॉन आ गए वो अब क्या करते हैं वो अब, 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 अब कुछ अलग सा बिहेवियर दिखाते हैं वो रेडिएशन इमिट करते हैं तो दी एंड दिस द द थिंग विच द फोर्स विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस रेडियो एक्टिविटी इज कॉल्ड द वीक फोर्स उसके पीछे जो फोर्स लगता है उसको वीक फोर्स बोलते हैं और ये जो वीक फोर्स है ये कितने डिस्टेंस पे आ जाता है इट इज ऑफ द शॉर्ट रेंज इट इज अगेन ए शॉर्ट रेंज फोर्स ये कब आता है वेन द डिस्टेंस बिटवीन दम इज टेन एज पॉवर माइनस सिक्सटीन मीटर यानी कि उससे भी बहुत कम किससे जो स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स है उससे भी बहुत कम मगर याद रखना कि ये जो वीक न्यूक्लियर फोर्स आता है ये तभी आता है वेन द डिस्टेंस बिटवीन वेन वेन द एटोमिक नंबर वेन इट वॉज ऑब्जर्व दैट एटोमिक नंबर एक्सीड्स एटी थ्री तो 83 से ज्यादा हो गया तो न्यूक्लियस ने कुछ बिहेवियर अलग सा बिहेवियर दिखाया तो रेडियो एक्टिविटी दिखाई तो ये कैसे होता है थोड़ा मैं इसके बारे में बता दूं आपको चलो यहां पर मैं लेता हूं एक्चुअली क्या होता है कि ये जो Uh, हमें पता है कि फंडामेंटल एलिमेंट जो पार्टिकल जो है एलिमेंट के वो है प्रोटॉन न्यूट्रॉन सही बात है इलेक्ट्रॉन बट यू डोंट नो कि ये जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है ये अनदर सब एटॉमिक सब एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बने हैं और जो अभी तक अभी दुनिया में सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है दैट इज़ कॉक्स दैट इज कॉक्स और कॉक्स कितने तरह के होते हैं ये छः तरह के होते हैं कितने तरह के छः तरह के होते हैं वो इट इज़ अप कॉक डाउन कॉक टॉप कॉक बॉटम कॉक चाम कॉक स्ट्रांग कॉक ये चार ये छः तरह के कॉक्स होते हैं तो ये कॉक्स एक दूसरे को ट्रांसफर ट्रांसफर हो जाते हैं किसकी वजह से एक फोर्स आ जाता है या कैरियर आ जाता है उसको हम बोजान बोलते हैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये आपको नहीं पढ़ना है बोजान इज़ द कैरियर ऑफ दिस कॉकस एक न्यूट्रॉन क्या करता है एक न्यूट्रॉन जब एटॉमिक नंबर 83 से देखा गया कि एक न्यूट्रॉन ने क्या किया ये न्यूट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन और एक फ्रेश प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ एक फ्रेश कन्वर्ट में और एक एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल भी दे दिया तो ये न्यूट्रॉन कैसे कन्वर्ट हुआ एक इलेक्ट्रॉन में और एक प्रोटॉन में तो कन्वर्जन ऑफ दिस पार्टिकल इनटू अदर इज बिकॉज ऑफ द न्यूक वीक न्यूक्लियर फोर्स वीक न्यूक्लियर फोर्स की वजह से एक्चुअली क्या हुआ एक्चुअली ये जो न्यूट्रॉन होता है ये किनका बना होता है ये न्यूट्रॉन टू डाउन एंड वन अप कॉक्स से बना होता है और जो प्रोटॉन होता है वो किसका बना होता है वो टू अप कॉकस और एक वन डाउन कॉक्स से बना होता है सो so, ये कॉकस एक्सचेंज होते हैं यहाँ पर और उनको एक्सचेंज जो फोर्स करता है दैट इज कॉल्ड वीक फोर्स एंड दैट इज कॉल्ड बोजान और बोजान भी दो तरह के होते हैं डब्ल्यू बोजान एंड जी बोजान डब्ल्यू बोजान कैन बी पॉजिटिवली चार्ज नेगेटिवली चार्ज एंड जी बोजान इज न्यूट्रल चार्ज इसका कोई चार्ज ही नहीं होता है तो आपको मैं ये बता दूँ कि 
अब हम पार्टिकल को दूसरे पार्टिकल में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड बाई द हेल्प ऑफ बाई द हेल्प ऑफ वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड वो कैसे हो जाते हैं डू टू द एक्सचेंज ऑफ कॉक्स डू टू द एक्सचेंज ऑफ कॉकस ये हमने नहीं पढ़ना है पर थोड़ा बहुत मैंने इन्फॉर्मेशन दे दिया आपको तो अब हमें ये पढ़ना है कि वेट क्या होता है टेंशन क्या होता है नॉर्मल फोर्स क्या होता है स्प्रिंग फोर्स क्या होता है फ्रिक्शन क्या होता है जिनकी मैंने ये बता दी कि वो फोर्सेस रियलिटी में ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन से आते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन से आते हैं ये जो वीक एंड स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्सेज हैं ये हमने नहीं पढ़ने ना क्योंकि इनकी डे टू डे लाइफ में कोई एग्जाम्पल ही नहीं है तो आज के लिए इतना काफ़ी थैंक यू